Hello everyone. Welcome to VIP IIS Academy. This is Manikan, your science and technology faculty. So today we are going to discuss one more topic with respect to nanotechnology. As well as nanotechnology and day and day, nanotechnology lo manam yatlandi applications onde and as well as nanotechnology sammandinchi manake previous year questions, UPSC prelims lo gani, mains lo gani, last three four years lo a question sochni. Okay, so. First, nanotechnology and the end of them. So, what is the definition of nanotechnology? Nanotechnology is science and engineering at the scale of atoms and molecules. This is an important point. At the scale of small atoms and molecules, manam science and engineering chase the nanotechnology and them. And it is the manipulation and use of materials and devices so tiny. Tiny and te chala chinnavi. Nothing can be built any smaller. And te a devices ne antakante chinnaga chaydaniki kodaradu. At the level of molecule atom karna inka manam chinnaga chaydaniki kodaradu. So, through nanotechnology, what we are going to do? Smaller devices ni manam tire jasam. Okay? And nano ante endi. Asli yanta small. Yanta chenna ga tire jay botanam. Nano materials are typically between 0.1 and 100 nanometers. Nanometers ante mi andre ka idea onta de 10 power minus 9 meters. Okay? So, 10 power minus 9 meters ne nanometers andam. So, 0 0.1 to 100 nanometers majjilo particle size ontandi. And it is equal, equivalent with 1 nanometer being equivalent to 1 billionth of the meter. And 10 power minus 9. Already one chip ponnam. So, 10 power minus 9 meter th. And the chinna small particles from our devices ni thayar cheshte. What in nanoparticles and nanotechnology antamu. Okay. Now, what are the applications of nanotechnology? Nanotechnology of the applications enti what in manam AA fields lo opiogen chachu. It can be used in different fields. Avi enti ane chodam. What in lo yala opiogen chalo oda manam tells kunnam. So, first electronics. Electronics and the end manaki manam vade phone gani, le the laptop gani, le the camera. We turn it ni electronics and them. We turn low nanotechnology ni manam yala opia inch coach. So, first carbon nanotubes are close to replacing silicon as a material. If put currently mana phones low gani, ala ne mana laptops, we turn it low manam yem use as them. Silicon as a main material use as them. Nanotechnology Twara, Edete Manam carbon nanotubes, graphene and a material Adimanaki carbon Dwara Chevartan. Using that graphene and carbon nanotubes, Manam silicon and a material ni replace Chevartanaki Twara low carbotundi. Other deal meaning carbon nanotubes are close to replacing silicon as a material for making smaller, faster, and more efficient microchips. In recent news, there is a shortage of microchips and one of the main reasons is because still they are using silicon as a material. That is why we use carbon used carbon nanotubes and silicon replaced by the problem and guarantee solved by the chance. So, in electronics that is carbon nanotubes are one application. And here, as I have told, graphene is the material okay, that is going to replace. Next, with respect to energy, a new semiconductor developed by Kyoto University that is in Japan makes it possible to manufacture solar panels that are double the that double the amount of sunlight converted into electricity. Normal solar panels and use as some. Solar energy kosam vartam. Ippudu manam nanotechnology use chese ar solar panels nu tayar cheyagaligithe manam sun nunchi edaithe radiation teeskuni dani energy ga convert chestamo aa energy double cheyadaniki manaku upayogapadutundi. 
కరెంట్లీ ఏదైతే మనం సోలార్ ప్యానల్ చూస్ చేస్తామో సిలికాన్ వేపర్ ద్వారా వాటిని వాడతాం వాటిని మనం కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం తయారు చేయగలిగితే ఏదైతే సన్లైట్ దాని నుంచి మనం కన్వర్ట్ చేస్తామో ఎనర్జీగా అది డబుల్ చేయడానికి మనకి ఆస్కారం ఉంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ అప్లికేషన్ ఇన్ బయోమెడిసిన్ బయోమెడిసిన్లో మనం నానో టెక్నాలజీని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ది ప్రాపర్టీస్ సమ్ ఆఫ్ ద నానో పార్టికల్స్ మేక్ దెమ్ ఐడియల్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఏంటి మనకి అసలు ఏది డిసీజ్ ఉంది మనకి ఫీవర్ వచ్చింది ఆ ఫీవర్ రకరకాల వాటి వల్ల రావచ్చు వైరల్ ఫీవర్ అంటాం అలాగే మలేరియా అంటాం అలాగే డెంగ్యూ అంటాం ఇందులో మనకి దేనివల్ల ఫీవర్ వచ్చింది అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం త్రూ సమ్ ల్యాబ్ టెస్ట్స్ ఆ కనుక్కుని మనకి ఫైనల్గా మలేరియానా డెంగ్యూనా లేదా జస్ట్ వైరల్ ఫీవరా అని ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తామో దాన్ని డయాగ్నసిస్ అంటాం ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ఆర్టికల్స్ యొక్క నానో మెటీరియల్స్ ద్వారా మనం ఇంప్రూవింగ్ ద డయాగ్నసిస్ డయాగ్నసిస్ అనేది ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫీవర్ ఇవన్నీ డెంగ్యూ ఇవన్నీ మనకి డయాగ్నసిస్ చేయడం అంత కష్టం కాదు కాకపోతే క్యాన్సర్ లాంటి వాటిని డయాగ్నసిస్ చేయడం కొంచెం కష్టం అట్లాంటి వాటిల్లో మనకి నానో పార్టికల్స్ ఆర్ నానో మెటీరియల్స్ అండ్ నానో టెక్నాలజీ అనేది మనకి ఎక్కువ శాతం ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరో డీజనరేటివ్ డిసీజెస్ ఆర్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ యొక్క క్యూర్ కోసం మనం నానో టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేయడానికి మనకి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకు మనకి క్యాన్సర్ అనేది కొన్ని పర్టికులర్ సెల్స్ని మాత్రమే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ సెల్స్ని డైరెక్ట్గా టార్గెట్ చేసి వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ఎనీ అదర్ సెల్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి క్యాన్సర్ రేడియేషన్ థెరపీ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం ఆ టైంలో ఓన్లీ క్యాన్సర్ సెల్సే కాకుండా మన బాడీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ హెయిర్ లాస్ లాంటివి అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగితే ఓన్లీ ఏదైతే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉంటాయో వాటిని డైరెక్ట్గా మనం ఆపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బయోమెడిసిన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సమ్మ అండ్ నానో టెక్నాలజీ బయోమెడిసిన్లో ఇంకొక రకంగా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే నాట్ ఓన్లీ లైక్ క్యాన్సర్ సెల్ ఇన్ జనరల్ మనం నానో మెటీరియల్ యూజ్ చేసి మెడిసిన్ అనేది ఏదైతే ప్లేస్కి మనం కరెక్ట్గా పంపించాలి అనుకుంటున్నామో బెటర్ డెలివరీ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిబుల్ ఓకే నానో నానో పార్టికల్స్ ద్వారా బెటర్ డెలివరీ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హెడ్ ఏక్ వస్తుంది దానికి ఒక పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ ఎప్పుడైతే మనం వేసుకుంటామో అది ఓన్లీ మన హెడ్ ఏక్ని తగ్గించదు ఇన్ జనరల్ మనకి ఎక్కడ పెయిన్స్ ఉన్నా తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది బట్ ఓన్లీ పర్టికులర్లీ మనకి ఓన్లీ హెడ్ ఏక్ కానీ లేదా ఒక హ్యాండ్ పెయిన్ కానీ తగ్గించాలి అనుకుంటే బెటర్ డెలివరీ టు దట్ పార్ట్ అనేది మనకి నానో పార్టికల్స్ ద్వారా ఇంకా ఈజీగా చేయడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ విత్ అయాన్స్ వేస్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఇన్ జనరల్ ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ వేస్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ వీటన్నిటిని యూజింగ్ నానో టెక్నాలజీ ఈరోజు ఏదైతే మనకి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో వాటి ద్వారా చేసే వాటి కంటే ఇంకా బెటర్గా చేయడానికి మనకి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఓకే సో ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఫుడ్కి సంబంధించి మనం నానో పార్టికల్స్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు సో నానో బయో సెన్సర్స్ కుడ్ బి యూస్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజెన్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ అనేవి ఏదర్ వాటర్ బోన్ ఆర్ ఫుడ్ బోన్ ఇప్పుడు మనం బయో సెన్సర్స్ యూజింగ్ నానో పార్టికల్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తే మనం వాడే ఫుడ్లో ఎటువంటి ప్యాథోజెన్స్ అంటే దే కెన్ బి వైరసెస్ దే కెన్ బి బ్యాక్టీరియా ఆర్ దే కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ప్రజెంట్ అయితే దాన్ని ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే టు ఇంప్రూవ్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ బై ఇంక్రీజింగ్ మెకానికల్ అండ్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ప్యాకేజ్డ్ ప్రొజెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ప్యాకేజ్డ్ ప్రొడక్ట్స్లో మనకి ఎప్పుడైనా ఆక్సిజన్ అంటే మనకి ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ ఫ్లో అవ్వకూడదు అయితే అవి పాడైపోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాటిని కూడా తగ్గించడానికి థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే సన్కి ఎక్స్పోజర్ వీటన్నిటిని కూడా
nanotechnology makes it possible to develop smart fabrics that don't stain or wrinkle. Normal ga, manik rose istri chees koali, mana butter iron chees koali. Asal madte pada kunda mana moka fabric kun thayar chega legite. Mana ka istri chees koali nausre me mande gada. So that is possible with nanotechnology. Okay. So these are the applications of nanotechnology in several fields. Now we will look at some of the previous year questions with respect to nanotechnology. So 2022 year prelims for nanotechnology may have a question. Let us try, so, try to answer that question. So consider the following statements. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in the nature. Nanoparticles, human tire chase ni the pita nature loss exist above any statement. Hun. How is it possible? Nature lo nanoparticles in the kundo at the amount of atoms and molecules, nanoparticles and have yakada in the e room lo koda on the okay. So that is a wrong statement. Next, nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. Cosmetics are used in the nanoparticles. Use the. That is actually a right statement. Okay. Next, nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans. Obviously, if you cosmetics, nanoparticles in the environment will enter the environment. अभी माने कि कुन्ही हेल्थ प्रॉब्लम्स उन बड़ा क्रिएट चेसे चांस होंगे। नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, इवन फॉर व्हेनेवर दे एंटर द मैराइन एनवायरनमेंट, फिश लैंड वाटी कोड़ा अभी हार्म चेसे चांसेस एक होगा अन्ने। सो स्टेटमेंट टू और थ्री आर करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज़ रॉंग। सो द आंसर इ and we have to eliminate the statement 1 and we have to eliminate the statement 2 options eliminate the statement 2 options. Fine? Next, 2020 prelims question. With reference to carbon nanotubes, consider the following statements. Now we have to talk about the carbon nanotubes. So let us see. They can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. In that case, we have carbon nanotubes used. We have better drug delivery and possible. So that is right. Next, they can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. That is also possible. They can be used in biochemical sensors. Yes. And carbon nanotubes are biodegradable. Biodegradable ka ka bote asal mana body logo pumpis te, it will be a danger. So obviously they are biodegradable and all the four statements are correct. Okay. Next, there was also a main question in 2020 with respect to nanotechnology. What do you understand by nanotechnology and how is it helping the health sector? Health sector lo mana ke nanotechnology ella help hoti nde. This is a 10 marks question. That means you have to write 150 words. So, you can discuss this using that. You can easily write 150 words. Simple guy, you question me, I'll answer to you. In the introduction, in the introduction, what you can write? Definition of nanotechnology. Introduction low, definition of nanotechnology, Raskochu. After that, how is it helping in health sector? Anna? Health sector lay ala obio button another adigate bane on health sector a kaguna different sectors lo than even opio each question put a jep punamada. Now, after the introduction, what you can do? You can make a flow chart and in that flow chart, you can give what are the other sectors where nanotechnology can be used. Okay, diagrammatic representation lo applications AA sectors lo you untandi. Anedi waka flow chart ropam lo manam represent hechu. Next body of the answer ko che sarki in health sector. Yakka dakka manam dini use che galutam. Okay, write some five or six points. Like already manam choose some kony points. Like Better delivery of drugs, better diagnosis. It will be 4 or 5 points for us. In the conclusion, what we can write? Still, the technology is in nascent stages. And it is not in advanced stages. And it is also in ethical dilemmas. So, better we have to do more research and then only we have to implement such technologies. In the case of our body, we have to pump a biosensor. There will be a lot of ethical dilemmas. 
దట్స్ వై అది కన్క్లూజన్లో రాసుకోవాలి దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాకపోతే కొంత కేర్ఫుల్గా వాడుకోవాలి సో ఇట్ విల్ మేక్ ఈజీలీ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అండ్ అది ఒక బెటర్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నా జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు నానో టెక్నాలజీ ఇన్ అవర్ యాక్చువల్ క్లాసెస్ ఇంకా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇంకా బెటర్గా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈరోజు జస్ట్ ఒక శాంపుల్ వీడియోలాగా చేసాం అండ్ చాలామంది కోర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జూన్ ట్వంటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద కోర్స్ జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ అ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కోర్స్ ఓకే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద కోర్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ అండ్ ఆల్రెడీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు కోర్స్లో ఓన్లీ ఫ్యూ సీట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ సో మీరు కూడా వెంటనే కోర్స్కి రిజిస్టర్ చేసుకోండి అండ్ వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు కవర్ ఆల్రెడీ ఏం ఇంట్రడక్షన్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే ఒక వీడియోలో నేను చాలా డీటెయిల్డ్గా మనం కోర్సులో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అనేది క్లియర్గా చెప్పాను అండ్ కొంతమంది మనల్ని కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అవర్స్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అవర్స్లో ఇన్ ఏ కాంప్రిహెన్సివ్ మేనర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే వేరే మనకి ఎక్కడ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ చూసుకున్నా మ్యాక్సిమం టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఇండియాలో థర్టీ అవర్స్ నుంచి చెప్పరు కాకపోతే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ అవసరమైతే కొంచెం స్టార్టింగ్లో కొంచెం స్లోగా వెళ్ళినా సిక్స్టీ అవర్స్ ప్లస్ అయినా పర్లేదు వితౌట్ కంప్లీటింగ్ ద కోర్స్ ఇన్ ఏ కాంప్రిహెన్సివ్ మేనర్ ఐఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ఇట్ ఓకే సో మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ అవర్స్ అనేది ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అవర్స్ అనేది మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఇట్ కెన్ బి అరౌండ్ సెవెంటీ అవర్స్ ఓకే అండ్ తెలుగులో చెప్తారా అని అడుగుతున్నారు మన విఐపి ఐఏఎస్ అకాడమీ మెయిన్ మోటివే ఇట్ ద కోర్సెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు తెలుగులోనే చెప్తాము తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడాలి గ్రూప్ వన్ యాస్పిరెంట్స్ కూడా ఉపయోగపడాలి లేదా తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ అవ్వచ్చు లేదా ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ అవ్వచ్చు ఎవరికైనా అర్థం అవ్వాలి అనేది మన అసలు విఐపి ఐఏఎస్ అకాడమీ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ సో తెలుగులోనే ఉంటుంది కాకపోతే స్లైడ్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే so that is also one of the questions asked by the students and comprehensive coverage of cell and the course fee is just 3000 okay so 3000 anedi ee rojullo meer just elli oka normal oka dress konukodaniki kharchu padta untaru and oka upsc syllabus lo more than 10% of the weightage unna subject ki 3000 pay cheyadam is not a big amount okay and we are giving discount also actually the course fees is 8000 we are giving only it for only 3000 rupees fine june 20th nunchi manam start cheyabothunam and please subscribe it as far as possible thank you